എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രാവിലെ അമ്പലത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി തിരുവില്ലാതിരുന്നതിൽ തിരുവില്ലാമല പിന്നെ പാമ്പാടി പാമ്പങ്ങാവൻ അമ്പലത്തിലേക്കൊക്കെ പോയിട്ടോ അത് തൊഴുത് വന്ന് വീട്ടിൽ കയറേ ഉള്ളൂ എന്തെ ഏഹ് ഇത് കണ്ടോ ഗൈസ് ഞങ്ങളുടെ ന്യൂ ലുക്ക് തലയിൽ ഇത് ബട്ടർഫ്ലൈ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഗൈസ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുക്കട്ടെ കേട്ടോ മോൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഓ ചുമയാണ് മാറിയിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് സൺഡേ സ്പെഷ്യലാണ് ഇതാണ് കേട്ടോ തിരുവില്ലാമല വില്ലോതിരുനാഥ് ക്ഷേത്രം അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ പാമ്പാടി നാഗന്മാരൻ്റെ അമ്പലത്തേക്ക് പോയി അതൊന്നും വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അവിടെ അപ്പോൾ കുറച്ചിത്തിരി തിരക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പം ഞാനും അച്ഛനും അമ്മയും പിന്നെ അടുത്തടുത്തൊരു ചേച്ചിയാണ് ഞങ്ങൾ നാലാളും കൂടി ഓട്ടോയിലാണ് പോയത് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇല്ല എന്ന് ഒന്നാം തീയതി അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് പോയി തൊഴുതിട്ട് വരാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ പോയി തൊഴുതു ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ അവിടെ കേട്ടോ കുറച്ചേരെ ഇരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു നല്ല രസമാണ് ആ അമ്പലത്തേക്ക് പോയവർക്കറിയാം നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മുട്ടപ്പത്തിരി കുറുമി ശേഷം ഞങ്ങൾ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ അച്ഛൻ ചിക്കൻ വാങ്ങാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഉണ്ടാക്കാം അയ്യോ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ഞാനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കണം അതിന് പൊരിച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കറി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്താ നോക്കാം കുറച്ച് ഒരു കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കണം തോനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്നില്ല കേട്ടോ ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ മൈദ ഈ അളവിനാണ് ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് സ്പൂൺ മൈ മൈദ ഇട്ടു ഫ്ലവറാണ് അതൊരു കോൺഫ്ലവറും കൂടി ഇറന്നു കേട്ടോ അതേ അളവിൽ തന്നെ മൂന്ന് സ്പൂണിൽ ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി നല്ല എരിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തോളൂ കേട്ടോ അമ്മ അത് വെള്ളം തളച്ചു കുരുമുളക് പൊടി അര സ്പൂൺ കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാല ഈ ഒരു സ്പൂണിൽ ചെറിയ സ്പൂൺ അതിൽ ഒരു സ്പൂണിൽ ഗരം മസാല പൊടി എൻ്റെ കൈൻ്റെ അളവാണ് ഇത്രയ്ക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ജിഞ്ചറുണ്ട് ഗാർലിക് പിന്നെ പച്ചമുളക് പെരുഞ്ചീരകം പിന്നെ കുറച്ച് കറുവപ്പട്ട ഗ്രാമ്പു ഇതെല്ലാം കൂടി അരച്ചതാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് പിന്നെ അര അരമുറി നാരങ്ങ നീര് കേട്ടോ ഭയങ്കര പിടിഞ്ഞോട്ടെ തൈരില്ല അപ്പൊ അതിൻ്റെ പോലെട്ട നാരങ്ങ തൈരുണ്ടെങ്കിൽ തൈര് അല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങ രണ്ടും കൂടി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കില്ല ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നന്നായി പിഴിഞ്ഞ് എടുക്കണം കളയാൻ പാടില്ല പിന്നെ ചിക്കൻ അതിനിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ നന്നായി എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ മസാല നമ്മളെല്ലാം കൂടി കോഴിമുട്ട വേണമെങ്കിൽ കോഴിമുട്ടയും ചേർക്കാം ആ കോഴിമുട്ടയൊന്ന് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ആ കുറച്ച് പിന്നെ ചിക്കനൊക്കെ കേട്ടോ വലിയ പീസാക്കുക ഞാൻ വലിയ പീസാക്കിയിട്ടാണ് ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുക ചിലർ ചെറുതായിരിക്കും എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഇഷ്ടം നല്ല പനി വേഗം കഴിയുന്നുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ മസാല എന്താ ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ മസാല കുറവാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇടാട്ടാ ഇതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കണം കേട്ടോ എന്താ വെച്ചാൽ കുറ മൈദയും ഇതൊക്കെ ആയപ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടി കൂടി അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇതാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം തോന്നിയൊന്നും വേണ്ട ഒരു ലേശം വെള്ളം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മസാല ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇതിൽ വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് കളർ കമ്മി പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ നന്നായ കളർ ഉണ്ടായിരുന്നു റെഡ് കളർ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെയൊക്കെ ആ കളറൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായി മസാല ഒന്ന് പിടിക്കാം ആ നേരം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഉള്ളി തക്കാളി അതൊക്കെ വാട്ടും അപ്പോഴേക്കും കുറച്ച് തോന്നെ നേരം വെക്കാൻ പറ്റിയില്ല അമ്പലത്ത് പോയി വരുമ്പോഴേക്കും നേരം വൈകി അപ്പോൾ ചിക്കൻ മേടിച്ചിട്ട് വരാനും കുറച്ച് സമയം എടുക്കുക അപ്പോൾ തോനെ നേരം നമ്മൾ വെക്കണമെന്നില്ല കേട്ടോ മസാല തിരിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നന്നായി പിടിച്ചു പിടിക്കട്ടെ ഒന്നും കൂടി അപ്പോൾ ഇതാ മസാലയൊക്കെ നന്നായി തിരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കട്ടെ കോഴി ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ ആ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉള്ളി തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വാട്ടി സെറ്റ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ കറി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇനി ബിരിയാണി വെക്കണുള്ളൂ ബിരിയാണി വെക്കാൻ റൈസ് കുക്കറിലല്ലേ പെട്ടെന്നാവും അപ്പോൾ ചിക്കനാണ് കുറച്ച് നല്ല പാട് അപ്പോൾ നിന്ന് വിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് 
ഉള്ളി വേറെ നല്ലോണം ടൈം എടുക്കും ഞാൻ നല്ലോണം മൊരിച്ചിട്ടാട്ടോ ഉള്ളി ഒന്ന് നന്നായി മൊരിച്ചിട്ടാണ് കറി വെക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അച്ഛനായാലും അമ്മയ്ക്കായാലും ഇങ്ങനെ കടിക്കാൻ കിട്ടണ പോലെ ആവുമ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഞാൻ നല്ലോണം വാട്ടി നല്ല ബ്രൗൺ കളറാക്കും എന്നിട്ടാണ് തക്കാളി ഇതൊക്കെ ഇടുള്ളൂ അപ്പൊ ഉള്ളി പകുതി വേവായിട്ടുള്ളൂ മുഴുവനും വെന്തിട്ടില്ല ഒരു അമ്പത് ശതമാനം വെന്തിട്ടില്ല ആ ടൈം ആയപ്പോ ഞാന് ഇപ്പുറത്തെ ഗ്യാസിൽ കുറച്ച് ആ ചിക്കൻ വറക്കാൻ വെച്ചു ഇപ്പൊ രണ്ടും ആവുമല്ലോ അത്ര നേരമൊക്കെ തന്നെ മസാലകൾ പിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി മസാല പിടിക്കും എനിക്ക് ടൈം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേഗം ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പണികളെ ഒഴിക്കാവില്ല അതൊന്നും എടുക്കാട്ടോ ചിക്കൻ വറുത്തതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കുറച്ചും കൂടി ചിക്കൻ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്തിടും മുക്ക സ്റ്റേജായി അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇഞ്ചി ആ പേസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കനിലേക്ക് അരച്ച അതേ ഇത് എൻ്റെ കൈ അളവ് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ കുറച്ചിട്ടു കേട്ടോ കുറച്ചിട്ടു ഉള്ളി ഇതാ അങ്ങനെ നന്നായി മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് മൂന്ന് തക്കാളി തന്നെയാണ് കേട്ടോ ചെറിയ തക്കാളിയാണ് വലിയ തക്കാളി ഇല്ല ചെറിയ മൂന്ന് തക്കാളിയും കൂടി ഇട്ടു അപ്പോൾ ഈ തക്കാളി ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് വേവണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പുളി രസം കൂടും ചിക്കൻ കറിയിൽ അപ്പോൾ നന്നായി വെന്ത് ഈ ഉള്ളി ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിക്കണം അതാണ് പുളിരക്കം അതിൻ്റെ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് അര സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി നന്നായി ഒന്ന് ചൂടാക്കി വെച്ചതാണ് കേട്ടോ മൂടി ഇതിലേക്ക് നല്ല മിക്സ് നന്നായി യോജിപ്പിക്കണം ഈ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും എല്ലാം കൂടി നല്ല മെൽട്ടായിട്ടുണ്ട് മസാലയിൽ ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ചെടുത്ത് ഈ മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി വറുത്തിടാൻ കാരണം എന്താ പറയുക നല്ല കറുത്ത കളർ പോലെ തോന്നിക്കാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചോ കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടി കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാലപ്പൊടി കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് വെള്ളം കേട്ടോ ഇത് വെന്തുണ്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഗ്രേവി പോലെ ആക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇത്തിരി മതി ഒരു മുക്കാ കപ്പ് ഈ കപ്പിന് മുക്കാ കപ്പ് ചുടുവെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചത് അതിന് അതിലേക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടോ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില ഇട്ടു എന്നാലാണ് ഈ വെള്ളം ഒഴിക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കറിവേപ്പില ഇട്ടാൽ നല്ല മണം കിട്ടും അപ്പം അത് അതിന് ശേഷം അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പെട്ടത് കുറച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചോട്ടെ അതിന് ശേഷം ചിക്കൻ കുറച്ച് ഗ്രേവി കുറുകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച ചിക്കൻ അഴിക്കരുത് കേട്ടോ ഈ കാല എനിക്ക് തന്നെ വേണം നന്നായി അങ്ങോട്ട് മസാല ഈ പിടിപ്പിക്കാം അതിൽ കുറച്ച് മല്ലിച്ചേർപ്പും കൂടി അതിൻ്റെ മുകളിൽ വലിയ വലിയ പീസുകളാവട്ടെ നല്ല എടുത്ത് കളയാൻ പറ്റുള്ളൂ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞേതാകുമ്പോൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ നടച്ച് വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കാം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ചിക്കൻ കറി തയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞു ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം ആദ്യം കുറച്ച് ഡാൽഡ കുറച്ച് ഓയിൽ ഇട്ടോ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാമ്പു പട്ട ഏലക്കായ നല്ല ചീരക പെരുംജീരകം കൂടി ഇട്ടോ ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് അതിനോട് ഇതിലേക്ക് 
ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകും കൂടി ചതച്ചത് അതൊന്ന് പച്ചമുളകം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിക്കണം നമ്മൾ എത്രയാണോ അരി എടുക്കുന്നത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആ കണക്കിന് ഇടുക പിന്നെ അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് അതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കുറച്ച് മല്ലിയില പുതിനയില എല്ലാം ഇടുക കുറച്ച് ക്യാരറ്റും കൂടി ഇട്ടോ ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞ കുറച്ച് ക്യാരറ്റും കൂടി എന്നിട്ടൊന്ന് വെള്ളം ചൂട് നാരങ്ങ നീരും അരമുറി ശേഷം അരി ഇടുക രണ്ട് വിസിലൊന്നും വേണ്ട ഒരു വിസില് മതി ഇത് തിളച്ച പാലും അതിൽ കുറച്ച് പിന്നെ എസൻസ് ബിരിയാണി എസൻസ് കൂടി മിക്സ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് അങ്ങനെ അടച്ചു വെക്കണം ബിരിയാണിയുടെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അമ്മയാണ് കേട്ടോ ഗൈസ് ഒന്ന് കുറച്ച് എനിക്ക് എത്തിക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് മതി ബിരിയാണി തയ്യാറായിരിക്കുന്നു സൂപ്പർ അപ്പൊ ഇതാണ് ഗ്യാസ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ബിരിയാണി ആ കച്ചമ്പറും കൂടി നല്ല വെട്ട് വെട്ടട്ടെ ദേവപൊടി നല്ല ഉറക്കായി കേട്ടോ കുറച്ച് തണുപ്പൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഇത്തിരി വേഗം ഉറങ്ങി അതേപോലെ എണീക്കും ചെയ്തു ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഗ്യാസ് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇനി വല്ലാണ്ട് പരിപാടികളൊന്നുമില്ല ഈ വിളം ഇങ്ങനെ നോ വിള്ള നോക്കുക വിളിൻ്റെ കാര്യമൊന്നും നോക്കുക വീട്ടിലത്തെ കുറച്ച് പണികളെ ആരും തന്നെ ഉള്ളൂ ചുമ തന്നെയാണ് അധികം അങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ടില്ല അവളുണ്ട് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് തന്നെ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ വിളക്ക് ആവി പിടിക്കും രണ്ട് നേരം ആവി പിടിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മരുന്ന് വിളക്ക് ഞാൻ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ ഞാൻ മെഡിസിൻ കൊടുക്കും അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് മാറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കാണിക്കാം പിന്നെ ഇപ്പോൾ കുറച്ചായിട്ട് അങ്ങനെ പ്രോബ്ലങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ വന്നതുകൊണ്ട് ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ശരിയായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ രണ്ട് ദിവസത്തിന് ഞാൻ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഇത്തിരി ബെറ്ററായി അതാണ് ഒരു സമാധാനം അത് അതുകൊണ്ട് അന്ന് ഇപ്പോൾ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോയത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് വീഡിയോയിൽ അടുപ്പിച്ച് അമ്പല ദർശനം കണ്ടതുകൊണ്ട് ഇനി അതൊരു ഇതാകരുത് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ അമ്പലത്തിലൊന്നും അങ്ങനെ പോക്കില്ല ഇപ്പോൾ കുറച്ചായിട്ടുള്ളൂ അമ്പലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ തുടങ്ങിയത് എൻ്റെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ അവൾക്ക് എന്നായിരുന്നു ചോറൂണ് ഒമ്പതാം മാസത്തിൽ ചോറ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഗുരുവായൂർ പോയിട്ട് വന്നതാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ അമ്പലത്തിലേക്കൊന്നും പോയിട്ടില്ല പിന്നെ സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ അമ്പലത്തിലേക്കൊക്കെ പോയതും ഒക്കെ അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് വഴിപാടുകളൊക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും അറിയാലോ നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും ദൈവത്തിനോട് അല്ലാണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് വഴിപാടുകൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ വരെ ഇവിടം വരെ എത്തി എത്തിയത് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളതൊക്കെ കൊടുക്കണം ഗുരുവായൂരപ്പനങ്ങൾ കൊടുക്കളൊക്കെ കൊടുത്തു ഇനി മുത്തപ്പൻ്റെ അവിടെ ഉണ്ട് പഴനിയിലുണ്ട് കാടമ്പുഴ ഭഗവതിക്ക് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുള്ള അമ്പലങ്ങൾക്കൊക്കെ പോയി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ അടുത്ത ഒരു അമ്പലമുണ്ട് മുരുവൻ്റെ അവലെ അമ്പലം തന്നെയാണ് അടുത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ പാനീ പൂജയ്ക്ക് നാളെ വെള്ളം പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടേത് അപ്പോൾ ഇന്ന് വലിയ പ്ര പണി പറഞ്ഞാൽ അമ്പലത്തിൽ പോയി വന്ന് പിന്നെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് പിന്നെ അത് ആ പണി അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞു ഉച്ചയ്ക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് അത് കഴിച്ചു ചോറ് റൈസൊക്കെ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കണം ഞങ്ങൾ ഒരു നേരത്തിന് തറവാട്ടുകാർക്കും അവിടെ നിന്ന് ചിക്കൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ റൈസ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾ കൊടുത്തു ഞാനും കുറച്ച് ചിക്കൻ കറി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ കറി വയ്ക്കാൻ ഉണ്ടാട്ടോ ഇഷ്ടം വറുത്തിട്ടും പിന്നെ എൻ്റെ വേറൊരു ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സാദ കുമ്പളങ്ങ കറിയൊക്കെ ഇട്ടില്ല ഈ പാലക്കാട്ടുകാരൻ്റെ അതെനിക്ക് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാം അത് വേറൊരു വീട്ടിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കുമ്പളങ്ങയും ഉരുളങ്കാലം ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു തേങ്ങ വറുത്തരച്ചൊരു കറിയുണ്ട് കുറുമ ചിക്കൻ കുറുമ എന്ന് പറയും പിന്നെ അല്ലാതെ വെറുതെ കുമ്പളങ്ങ വെള്ളം ചിക്കൻ കുമ്പളങ്ങ ഇട്ടുള്ള ഒരു അങ്ങനെ രണ്ട് കറിയുണ്ട് അത് അത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കില്ല ഞാൻ വറുത്തരച്ചൊരു കറിയുണ്ട് അതെനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഒരു വേറൊരു വീട് ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെന്താ പറയാൻ വേണ്ടി വന്ന് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് പിന്നെ വേറെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഇങ്ങനെ
പിന്നെ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ മോളുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് അത് മൂന്ന് കെ വ്യൂസ് കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ അങ്ങനെ എല്ലാവരും കുറച്ച് കുറച്ച് സന്തോഷങ്ങൾ ഇപ്പം അതാ കുറച്ച് മഴ പോയി വെയിലത്തിരി വന്നു വീണ്ടും മഴ അങ്ങനെയുള്ള ഇതാ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈകുന്നേരം ആവാറാകുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ചുമ വരുന്നത് അപ്പോൾ തിരുന്നു വന്ന് ഒതുങ്ങിയിരിക്കുക അല്ലേ കുറുമ്പി അപ്പോൾ പിന്നെ കേട്ടോ അന്നത്തെ സൺഡേ സ്പെഷ്യൽ വന്നു ഇനിയിപ്പോൾ തറവാട്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് പോകും അവളെ വിളയും കൊണ്ട് അല്ല ഇപ്പം അല്ല ഇന്നിനി ഞാൻ പോകില്ല കാരണം ഇവൾക്ക് അങ്ങനെ അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് പുറത്തിറക്കില്ല മുറ്റത്ത് കൊണ്ടിരുത്തും അവളുടെ വണ്ടിയിൽ അല്ലാതെ പുറത്തേക്കാണ് അവളെ കൊതുകുണ്ട് ഗൈസ് എൻ്റെ കുട്ടീനെ കണ്ട് കൊതു കുറ്റി കേട്ടോ കൊതു കുറ്റിയോ അപ്പം അങ്ങനെ പുറത്തേക്കൊന്നും കൊണ്ടുപോയില്ല പിന്നെ അവർ വരും ഇവിടെ എപ്പോഴും വരും പിള്ളേരായിട്ടായാലും അതെ മേമയ്ക്ക് അങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ വർത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കല അടുത്തേക്ക് ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ ഹോബി അപ്പം അതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഞാൻ കൂടുതലും ഫുൾ വ്ളോഗ് കാണിക്കാത്തത് അതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കില്ല വെറുതെ ഇങ്ങനെ അത് ഒരു ഇതല്ലല്ലോ എപ്പോഴും ഒരേ രീതി ആകുമ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ച് നേരത്തെ മാത്രം എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഓരോന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോസ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് തരില്ല പിന്നെ ഇവളുടെ ശീലത്തിനനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുക പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഭയങ്കര വാശിയും കരച്ചിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനോടൊന്നും ചെയ്യപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസത്തോളമൊക്കെ ആയി ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊന്നും അങ്ങനെ റീൽസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകാറില്ല ഉള്ളത് സ്റ്റോക്ക് എടുത്തിടുക ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ സമ്മതിക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര വാശിയതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഒന്നിനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്കാണെങ്കിൽ അതിൽ ഇടാണ്ടാകുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു പേര് എൻ്റെ വ്യൂസ് പറയുമോ ഫോളോവേഴ്സ് പറയും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള നമുക്ക് ഒരു ഇത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പഴയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യൂട്യൂബിലും അത് എനിക്ക് അങ്ങനെ വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇടാനില്ല ഇടാൻ ഇപ്പം ഇല്ല ഇനി എടുത്ത് വെക്കാം എടുത്തോണ്ടിരുന്നാലും എനിക്ക് ഇടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവളുടെ മൂടിന് അനുസരിച്ച് ഇന്നിപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഞാൻ വേറെ ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോകണമെന്ന് പാമ്പും കാണാൻ അവിടെ പോയപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊന്നും ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തില്ല എന്താ വെച്ചാൽ ഇന്ന് വ്ളോഗ് എടുക്കണമെന്നുള്ള തീരുമാനിച്ചില്ല ഇനിയാണ് ആ ഇവിടെ അവിടെ നിന്ന് അവിടുത്തെ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് വേറെ ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോയപ്പോൾ ഇവൾക്ക് വലിയ പ്രശ്നം തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ വാശും അങ്ങനെ നോർമലായിട്ട് അപ്പോൾ അപ്പം എന്നാൽ വീഡിയോ എടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ പകുതിയിൽ നിന്നാണ് വീഡിയോ എടുത്തത് അപ്പോൾ അല്ലേ കുഴപ്പമില്ല കുട്ടി അപ്പം തന്നെ എന്നെ സഹായിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ കൂടുതൽ നേരം കൂടി മുള്ളുടെ കൂടെ ഞാൻ ഫോണും പിടിച്ചിരുന്ന് ചിലപ്പോൾ ഉള്ള സ്വഭാവം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് വീഡിയോ നിർത്തുക അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോസ് കാണുന്ന വീഡിയോ എൻ്റെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി ചിക്കൻ കറി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിരിയാണിയൊക്കെ ബിരിയാണിയൊക്കെ തട്ടിക്കുട്ടി ബിരിയാണിയാണ് ഒക്കെ എൻ്റേതായ ഒരു ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ യൂട്യൂബ് നോക്കി പഠിച്ചതെന്നല്ല ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ നോക്കാറുണ്ട് എന്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ കറിയല്ല നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ഈ മഞ്ചൂരിയൻ അതുപോലെ എന്താ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പെപ്പർ ചിക്കൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കുന്നല്ലാണ്ട് ഇതെൻ്റെ സ്വന്തം പ്രൊഡക്റ്റ് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ റെസിപ്പിയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഗസ്റ്റ് അങ്ങനെ അന്നൊക്കെ ഓണത്തിന് ശേഷമൊക്കെ വിരുന്നാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബിരിയാണി റൈസ് ഉണ്ടാക്കിച്ചു കറി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അന്ന് അഞ്ച് കിലോ ആറ് കിലോ കോഴി ഇറച്ചിയുടെ കറി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ഈ ഈ ഇറച്ചി കറി ഉണ്ടാക്കി എനിക്ക് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻ്റ് ബാക്കി അങ്ങനെ മീൻ അതുപോലെ ബീഫ് അതൊന്നും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ അത്ര ഇതില്ല ഈ ചിക്കൻ ഈ കറിയിൽ ഭയങ്കര ഇതാ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും ബാക്കിയൊന്നും എനിക്ക് പിന്നെ അതുപോലെ അമ്മ ഇടയ്ക്ക് ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ടിട്ട് ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കും ചിക്കൻ്റെ പണ്ടത്തെ ടൈപ്പാണ് പറയും പണ്ടമ്മ എന്താ അതിനെ പറയുള്ളൂ എന്തോ ഒരു കറി അങ്ങനെ ഓർമ്മയില്ല അത് അമ്മ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കില്ല എനിക്ക് ഈ ഒരു കറി അത് വരുതാ അപ്പം ഇഷ്ടപ്പെടാന്ന് വ